असत्य के पैर तोड़ दूं, अधर्म के हाथ काट दूं, अन्याय और जुल्म की आंखें निकाल लूं, इस दुनिया से अन्याय का सर्वनाश कर दूं। हा मुलजिम चक्रधर को मौत की सजा सुनाई जाती है मैं आपसे एक और सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं यस मुझे मौत की सजा क्यों दी गई है मनुष्य वध के लिए ओ मनुष्य वध के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है आम जनता के हक के लिए मैं अकेला चंद जुल्मी लोगों को बेमौत मारता हूं तो अति करता हूं और देश की सरहद पर मैंने जब कई दुश्मनों को मारा तब मुझे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया आप मुझे बताएंगे उस सम्मान का क्या फायदा है यूरोनर बताइए उस सम्मान का क्या फायदा है मुझे महावीर चक्र मिलना चाहिए था मेरे देश के गद्दारों को मारने के बाद मेरे देश को नोचने वालों को मारने के बाद वो तब नहीं योर ऑनर मुझे अब मिलना चाहिए था अभी मिलना चाहिए था उनको मारो तो सम्मान मिलता है और यहां मारो तो मौत की सजा सुनाई जाती है बहुत सही बात कही है आपने योर ऑनर बेस्ट 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 योर ऑनर अगर यही सच है तो आपको और आपकी सजा को कोटी कोटी वंदन कानून बनाने वालों को और आप जैसे न्याय मूर्तियों को शत शत प्रणाम अगर यही आपका धर्म है तो आपके इस धर्म को अनंत कोटि शास्टांग नमस्कार जय हिंद ये क्या हो गया भैया आप जैसा प्रजा हितवादी प्रजा से दूर हो जाएगा तो प्रजा टूट जाएगी भैया आपके बगैर हम नहीं रह सकते कुछ कीजिए भैया अगर आप नहीं तो ये प्रण है हमारा हम सब सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे भैया देखो बहन मेरी बात सुनो और ऐसी हार मानने वाली बातें मत करो मेरा ये चरित्र अमर होने जा रहा है बहन एक भगत सिंह एक राजगुरु एक सुखदेव एक चंद्रशेखर आजाद जैसी महात्माओं के साथ भी तो यही हुआ था बहन ऐसे एक एक महात्मा चला जाएगा तो क्या होगा भैया वीरों की कभी मौत नहीं होती सूर्य कभी अस्त नहीं होता सूरज अगर शाम को डूब जाता है तो फिर अगले दिन सुबह उगकर दुनिया को रोशन कर देता है मतलब यही सोच और यही ताकत लेकर ये शेर फिर एक बार इस दुनिया में जन्म लेगा कब भैया कहा भैया कहा क्या पूछ रही हो बहन हाँ। कल तुम्हारे ही कोक से ये ताकतवर शेर धरती पर आएगा जरूर आएगा देव शंभु शंकर प्रभु दीप बुझ गया है हमें भय लग रहा है <laughs> भय लग रहा है लंका नगरी साम्राज्य के पटरानी श्री मंडोदरे किसे भय लग रहा है आपको हमको या फिर इस अग्नि को ये देखो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इन सब का ज्ञान इन चार सिरों में है ये देखो वेदों के अलावा ज्योतिष 
शिक्षा व्याकरण छंद कल्पना नृत्य इन छह विद्याओं के लिए ये छह सिर हैं। एक एक सर को एक एक चरित्र एक एक सर को एक एक प्रशस्ति मैं सर्वलोक भयानक युद्ध तंत्र विशारद हूँ प्रथम पिता प्रजा पालक है ये रावण मैं सारे जगत में सर्वोत्कृष्ट हूँ इतने महान रावण को आरती देना आसान काम नहीं है इसलिए वो अग्नि भयभीत होकर शर्मा कर भाग गया तुम्हें क्यों भय है अग्नि <laughs> आपके महान पराक्रम और आत्मविश्वास पर मुझे संदेह नहीं है स्वामी किंतु इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ अपशगुन हो रहा है इसीलिए आप अगर युद्ध में हार जाऊंगा क्या कोई इस युद्ध में हमारे प्राण हर लेगा हमारे हाथ से सत्ता छीनकर कोई लंका पर राज करेगा <laughs> असंभव ये असंभव है मंडोदरी ये असंभव है उस राम ने जो मेरा अपमान किया उसका प्रतिकार लेने के लिए ही मैंने सीता का अपहरण किया उसने जो भी अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है मेरे आराध्य देवता शिव जी का उसने धनुष्य तोड़ा ये उसकी पहली गलती है मेरी सगी बहन शुर्प नखा की उसने नाक काटी थी ये उसकी दूसरी गलती है वो दंड का रण्य हम राक्षसों का निवास स्थान है वहां बिना अनुमति प्रवेश करना उसके तीसरी गलती ऋषियों की संगत में रहकर उनके कहने पर उसने हमारे राक्षस भ्राताओं का वध किया है यह उसकी चौथी गलती उस सीता के स्वयंवर में हम भी पहुंचे थे परंतु शिव धनुष नहीं उठा पाए इसलिए उस राम को लगा होगा कि हम भी सामान्य हैं। <laughs> वहां पर शिव धनुष तोड़कर मेरी कीर्ति और प्रताप को ललकारना यह उसकी पांचवी गलती है इन गलतियों के लिए राम को दंडित करके सीता को अपना बनाना मेरा जीवन लक्ष्य है अपने लक्ष्य को साध्य करना ही वीरों का लक्षण होता है यही एक राक्षस होने का लक्षण है राम सेतु बनाकर लंका में आ रहा है राम यहां पर आ तो जाएगा पर वापस नहीं जा पाएगा मुझे भयभीत करने के लिए हराने के लिए उसने वानरों की सेना बनाई है देवगंधर्व लोक में विध्वंस करके अमूल्य दिव्य रत्न को अधिकार में लेने वाले राक्षस योद्धाओं की तुलना वो वानर मुखी तुच्छ प्राणियों से करने की कोशिश कर रहा है न कोई यहाँ है न कोई वहाँ है जहाँ तक जो दे दे मेरी शक्ति वहाँ है मैंने रोका हवा को और रोका धरा को मैंने ब्रह्मा को घेरा और देवों को घेरा सभी मेरे दर पर मिल डाले थे डेरा जो भी चाहा मैंने वो सब कर डाला सभी देवों को मैंने बनाया रखवाला मैं हूँ राक्षस कुलों का बस एक ही शिरोमणि मेरे भय से कापे ये ब्रह्मांड सारा अगर ऊपर देखूं तो आसमां झुक जाए को हम न दूतियों अस्ति न भूतो न भविष्यति सिंपली सुपर सिंपली सुपर टॉप टॉप बाबू ऐसा कैरेक्टर करने के लिए सिर्फ तुम ही सही हो आपने हमारे दिल को अपने वश में कर लिया है ग्रेट बाबू अगर अच्छे जानदार डायलॉग होंगे तो एक्टिंग का घोड़ा सातवें आसमान पर पहुंचता है आपने बाबू व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस नाइस मैडम थैंक यू सो मच बात तो करने दे बार बार बीच में आता है आप पात्र को जिंदा करने के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं आपने बहुत बढ़िया किया थैंक यू बाप रे डायरेक्टर की दृष्टि प्रोड्यूसर की दृष्टि एडी की दृष्टि हीरोइन की दृष्टि कॉमेडियन की दृष्टि विलेन की दृष्टि कैमरामैन की दृष्टि सेटिंग वालों की दृष्टि लाइटमैन की दृष्टि और स्पॉट बॉय की दृष्टि वो तो मैं भूल ही गया था और मेरी भी दृष्टि राजी राजी क्या है आम, ये लीजिए और इसे बाहर फेंकिए बाहर मतलब दरवाजे के बाहर या गेट के बाहर अरे अकल का इस्तेमाल करो दृष्टि को दरवाजे में फेंकता क्या रोड पे फेंकिए रोड का मतलब रोड के सेंटर में या रोड के साइड में अरे थोड़ी अकल लगाओ रोड के बीच में नहीं रोड के बाजू की दीवार पर फेंको दीवार ऐसी टकराना चाहिए की नहीं टकराना चाहिए अच्छा तो एक काम करो मेरे माथे पे फोड़ दो इतना गुस्सा क्यूँ कर रहे हो इंसान को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए आज सर जी का गेटअप क्या था 
देखने वालों की आंखें चौंधिया रही थी जिनके पास आंखें हैं उनकी आंखें तो चौंधिया जाएंगी लेकिन जिनकी आंखें नहीं है उनकी भी चौंधिया जाएंगी जिनकी आंखें नहीं वो कैसे देखेंगे जिनकी आंखें नहीं है उनको छोड़ो आंख होने के बावजूद जो नहीं देखते ऐसे बहुत लोग है नफरत करते हैं बेटे के फिल्म का कोई फोटो अखबार में छपता है तो नहीं देखते कोई फिल्म टीवी पर आए तो भी नहीं देखते अरे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें इस घर में फिल्म का कोई टॉपिक नहीं चाहिए फिल्म वालों के घर में फिल्म के बारे में बात ना करें तो एटम बम कैसे बनता है एटम बम बनाने वालों के बारे में बात करनी चाहिए माँ जी बात करो इस घर में एटम बम की ही बात करो बोलती बंद कर देती है एकदम चंद्रमुखी की तरह अरे माँ क्या है ये भगत सिंह ब्रिटिश असेंबली में बम करके ब्रिटिश राज को जड़ ऐसी हिलाने वाला क्रांतिकारी वीर भगत सिंह देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए उसने राजी हाँ मेहमान आए जरा देखिए हाँ साहब आप कुछ गरम लेंगे या ठंडा लेंगे जी ठंडा लूंगा अच्छा फ्रिज वाला ठंडा लेंगे या मटके वाला ठंडा लेंगे फ्रिज का बिस्लरी ले आऊँ या कॉरपोरेशन का पानी बिस्लरी चलेगा हाँ ग्लास में लेकर आऊँ या बोतल से ही पी लेंगे ग्लास में कांच का ग्लास या प्लास्टिक का ग्लास या तांबे का ग्लास या स्टील का ग्लास माँ जी नमस्ते माँ जी नमस्ते माँ जी ये हमारे डायरेक्टर हैं। हम नए प्रोजेक्ट की पार्टी रख रहे हैं अच्छी बात है इंडस्ट्री के सभी बड़े लोग आएंगे मेरी माँ को सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं मैं फिल्मों में काम करता हूँ ये उसे अच्छा नहीं लगता मैं मिलिट्री में जाऊँ मिलिट्री ऑफिसर बनू ऐसा चाहती है मेरी माँ नहीं मिलिट्री वाला नहीं मिलिट्री मेजर बनना चाहिए इसके पिता एक माजी सैनिक अधिकारी थे इसीलिए अपने बेटे को मेजर बनाना चाहती हूँ इसका जीवन देश सेवा के लिए हो देश के लोगों के काम आइए सेवा करने के लिए मिलिट्री में जाना जरूरी है मैडम क्या सिनेमा वाले सेवा नहीं करते सेवा करने के लिए ही तो एम जी आर जी सी एम बने थे एम टी रामाराव भी सीएम बने और देखिएगा अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हीरा जी भी एक दिन सीएम बनेंगे क्यों नहीं उनके पिता का आशीर्वाद हो तो वो कुछ भी बन सकते है लेकिन अपने बेटे को मैं कोई ऑफिसर नहीं केवल मेजर के रूप में देखना चाहती हूँ फंक्शन में सुपरस्टार चक्रधर को मिला एक चुंबन इतने सारे लोगों में कैसे चुमा तुमने यही तो प्लान था मेरा इतने सारे लोगों के बीच में उसे चुनने का वहाँ पर उसे चुमा इसीलिए तो टीवी पर देख रही हूँ देखो 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 ठीक से चुमने भी नहीं देते क्या प्रॉब्लम है सिर्फ हीरो चुन सकती है मैं भी तो चुन सकती हूँ बाहर। ये लड़की कौन है ये जानने के लिए आज शाम की चर्चा देखना मत भूलिए <गण> देखा ऑल ओवर इंडिया पब्लिसिटी हो गई ना <गण> अब उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी <गण> नहीं तो <गण> इस लड़की के बारे में पूछने के लिए मीडिया <गण> मीडिया पीछे पड़ जाएगी <गण> अरे वाह तुम तो सुपर हो ठीक है ठीक है मैं तुमसे एक सवाल पूछू तुमने किसी को पहली बार चूमा है न तुम्हे कैसा लगा बताओ न मुझे मुझे शर्म आ रही है मित्र मित्र विश्व मित्र समझो मेरी ह 
हम नशी दोनों तरफ लगी है ये अगन जीजा को अमरीका गए हुए पांच हफ्ते हो गए हैं कब आएंगे कब मुझे चूमेंगे हे माँ हे माँ जीजा जी ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटी रियली कुछ ही साल पहले तो ये कितनी छोटी थी इतनी जल्दी ये इतने अच्छे शेप में कैसे आ गई है सुनो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ अभी कॉफी कॉफी लेकर आओ गेट कॉफी इन्हें क्या हो गया वाओ साली जी वेरी नाइस समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती की है जी सौरभ से शादी कर ली मैंने तुमसे तुमसे शादी करनी चाहिए थी मुझे जीजा जी मैं आपकी साली हूँ साली हो तो अच्छा ही है ना डेटिंग करेंगे डेटिंग हाँ आमिर का में तुम्हें ये फैशन है कल से ठीक रहेगा कल से शुरू करते कल से एंजॉय करेंगे Okay? Now. जीजा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ, पर दीदी की परमिशन <laughs> लेनी पड़ेगी ना उसकी परमिशन लेने की क्या जरूरत है मेरी खातिर तो वो जान भी दे देगी अरे सुनो हेमा कॉफी बाद में बनाना पहले यहाँ कॉम ऑन क्या हुआ जी कॉफी तुरंत चाहिए थी मुझे ना? तुम्हारी बहन चाहिए मेरी बहन या क्यों भला शादी करूँगा शादी करूँगा क्या हुआ पसंद नहीं है तो बोल दो तुम्हें तलाक दे दूंगा बोलो जैसा आप ठीक समझे जी फैंटेस्टिक तुम्हारी बहन सच में पति व्रता है थैंक यू जी। शादी तो हो जाने दीजिए ना ओके ओके कल से डेटिंग शुरू करते हैं ना? आप बाद से भी शुरू कर सकते हैं जी हाँ वेरी नाइस 
अरे तेरे जैसा लकी फेलो पूरी दुनिया में कोई नहीं है आ, किसी का भी सेकंड सेटअप इतनी जल्दी सेट हो जाए तो उससे ज्यादा लकी 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 कोई नहीं सुनिए ना हा? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट छोटी है रिक्वेस्ट क्यों करती हो बड़ी रिक्वेस्ट करो ना आप तो मेरी बहन से शादी करके टाइम पास कर लोगे मेरा भी टाइम पास होना चाहिए ना इसलिए एक रोबो बना दीजिए ना आपने तो वैसे भी अमरीका में रोबो आरोप रिसर्च की है ना तो करेक्ट करेक्ट मैं खुद और मेरा टैलेंट और मेरी सोच ये दुनिया का आठवां अजूबा है सबसे बेहतर हिमा तुम देखती जाओ कल शाम तक तुम्हें ब्यूटीफुल रोबो बना कर दूंगा देखती रहना एंजॉय करना ओके 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 डियर अरे बाप रे इतनी हिम्मत उस लड़की की मीडिया के सामने स्टेज पर पब्लिकली मेरे भांजे को चूम लिया उसने ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों का हाथ है शायद इसमें अरे बाप रे। ऐसी बात मत करो मेरी जान निकल जाएगी सर जी से ऐसी बात करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे वो तो मैं पता करके शांत रहिए मामा इस मामले में इनका कोई संबंध नहीं है वैसे भी वो लड़की मामूली लड़की नहीं है बहुत बड़ा केस है उस दिन हम राजमंडल के शूट करने गए थे ये क्या है भाई डोर ओपन ही है हाउस कीपिंग वाले आयोगे सर ओहो सर आपने वो टीवी चैनल वालों को अपॉइंटमेंट दी थी वो आते ही होंगे आप रेडी तुम नहीं बताओगे तो मैं रेडी नहीं होऊंगा क्या आ, अरे चलो यहाँ से अभी तो शूट से आया हूँ कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो किसने बुलाया है तुम्हें ऐसा ही कुछ तुम मुझसे पूछने वाले हो ना मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ तुम्हारे दिल में बसना चाहती हूँ नहीं तो तुम्हारे होटल में आऊंगी तुम्हारे बेडरूम में आऊंगी तुम्हारे बाथरूम में आऊंगी तुम्हारे टब में भी आऊंगी तुम जिस जगह के लिए मना करोगे मैं वहाँ आऊंगी अब यहाँ पर तुम आ गए हो तो ऐसे आँखें फाड़ मत देखो एक काम करो ना अपनी आँखें बंद कर लो मैं तब तक टॉवल बांध लेती हूँ नहीं तो मेरा कैरेक्टर डैमेज हो जाएगा क्या है ये तुम लड़की होना शर्म नहीं आती तुमको शर्म आती है इसीलिए तो टॉवल पहन लिया मैंने साइलेंस क्लब स्टार्ट साउंड रेडी एक्शन मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन ढेर सारे कौ को जमा करके काव काव करोगे मैं ऐसे हंगामों से डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ समझे मिस्त्री मैं साक्षात दुर्गा हूँ कट ओके मिस्त्री तुम लोग खाकी के कौए हो काव काव करोगे इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ सबके सर को चल दूंगी मैं अपनी जुबान को लगाम दो दुर्गा जी खाकी का और कौवे का संबंध मत जोड़ो एक मंत्री पद क्या मिल गया तुम्हें क्या लगा बड़ा मेडल जीत लिया हर रोज जो आपकी रक्षा के लिए राउंड मारते हैं आप जानती हो वो कौन है पुलिस ये खाकी है आप जब घर से बाहर जाती हो और अंदर आती हो तब गेट पर जो वॉचमैन खड़ा होता है वो भी खाकी आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने वाले सिक्योरिटी वो भी खाकी आपके घर पे पोस्ट पहुंचाने वाला खाकी गाड़ी को पेस्ट करने वाला खाकी खाना रोस्ट करने वाला भी खाकी घर का वेस्ट उठाने वाला भी खाकी कुछ दिन बाद जब आप अपनी मौत मर जाओगी तो आपको कंधा देकर उठाने वाली म्यूनिसिपालिटी खाकी खाकी का मतलब कौवा नहीं होता कान खोल कर सुन लो दुर्गा जी करुड़ होता है समाज की सेवा करने के लिए हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं कौन है ये लड़के प्रोड्यूसर के रिश्तेदार है शायद बीस साल से सिनेमा बना रहा हूँ क्या बात है सभी लैंग्वेज में फिल्में बनाई है इनसे मिलिए ये इनकम टैक्स ऑफिसर नमस्ते नमस्कार कुर्सियाँ लेकर आओ वन मिनट कौन है ये लड़की प्रोड्यूसर की रिलेटिव है अरे प्रोड्यूसर मैं ही हूँ तो डायरेक्टर की होगी जाके पूछ लो कौन है रे वो लड़की हीरो की तहसील लगती है तहसील या जिला हमारे हीरो को नहीं लगता हमारे हीरो को चाहिए स्टेट इतनी धूप में कितनी मेहनत करते हैं आप करना पड़ता है धूप बरसात दिन रात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शूटिंग शूटिंग हमें हॉलीडे समझ में भी नहीं आते है चाहे त्योहार हो या कुछ और हो सिंपल तरीके ऐसी बताए तो वी आर कॉस्टली लेबर जल्दी से लेकर आओ यहाँ पर रख दो इन सर को दे दो और इनको भी दे दो मत देना देना वो नहीं लेंगे हाँ आ रही बाबा कितना हंगामा करते हो सब मुझे ही मैनेज करना पड़ता है लेबर्स की बात कर रहे हैं लेकिन कास्ट बहुत ज्यादा होती है आपकी करोड़ों में होती होगी ना वैसे आप कितना चार्ज करते हैं करेक्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर जचते हैं आप ऐसा कह सकती है मैडम इसीलिए तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो आप ही बताइए हीरो जी कितना चार्ज करते हैं सर चलिए ना शूटिंग की तैयारी देखते हैं आप बैठिए ना उन्हें पूछने दीजिए इन्हें इनका डाउट क्लियर करने दीजिए हेलो आपको क्या लगता है मैं कितना चार्ज करता हूँ 
कुछ लोग पांच करोड़ छह करोड़ दस करोड़ चार्ज करते हैं हम अखबार में पढ़ते रहते हैं न्यूज पेपरों पर मच जाएगी सर देखिए सर पब्लिसिटी हाँ। के लिए अखबार में कुछ भी छापते हैं सिनेमा रिलीज होने तक कहते हैं ये सिनेमा इतने करोड़ों में बना है उतने करोड़ों में बना है सब कुछ पब्लिसिटी होती है ओ। कभी कभी तो रिलीज के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं आई सी और कभी कभी प्रोड्यूसर के कहने पर फ्री में भी काम करना पड़ता है क्या कहा फ्री में यस एक फिल्म में तो मैंने ऐसी ही एक स्पेशल एपिसोड किया था वो कैरेक्टर था तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर का मैंने कहा मैं फ्री में कर दूंगा तो क्या आप हमारे लिए फ्री में फिल्म कर देंगे कहानी अच्छी हो और समाज के लिए फायदेमंद हो तो मैं जरूर करूंगा तो जल्दी से शुरू करें आ, पहले तैयारी तो कर लीजिए तो आप ही बताइए कब से शुरुआत करनी है कहानी सुनने के बाद आपने मुझे बनाया है फेस मास्क बॉडी मास्क मैंने तैयार किया है बॉस नाउ आई एम एट योर सर्विस मान रोबा यस बॉस ए मेरी डालिंग को हाय बोलो हाय डालिंग ए हाथ रख ये तुम्हारी डालिंग कैसे हुई आपकी डालिंग है तो मेरी भी डालिंग हुई ना बॉस चप्पल पड़ेगी कौन सी चप्पल बात आप पैरेगन रेड चीफ या वुडलैंड बॉस ए मेरी चप्पल पड़ेगी तुझे आपने जूते पहने हैं बॉस मुंह बंद कर वो डालिंग नहीं है मैडम है ये है मेरी डालिंग क्या बात है जीजा जी इसे कुछ भी बोलेंगे करेगा क्यों डाउट है अरे पिट खुजाओ मेरी ओके बॉस। खुजाओ 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 खुजा रहा हूँ वन टू थ्री खुजाओ खुजा रहा हूँ वन टू थ्री खुजाओ ओके सर अबे उधर नहीं खुजाना है यहाँ खुजाना है ये क्या कर रहा था तू खुजाने को बोला तो खुजा रहा था अरे खुजाने के लिए कहा था मुझे खुजाने के लिए कहा था तो मैडम को मैडम को खुजा रहा था सुनिए ना मुझे ये रोबो बहुत अच्छा लगा है मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारा नाम क्या है अभी तक रखा नहीं है आपको मौका नहीं दिया बॉस मैंने खुद ही रख लिया क्या चिट्ठी चिट्ठी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू मैडम चिट्ठी नाम का एक कपड़ा भी है आप पहना कीजिए मैं अभी पहन हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है एक बार पहन कर चेक कीजिए हे माँ तुमने जैसा रोबोट कहा था मैंने वैसे बना दिया आप तो अपनी बहन ऐसी मेरी शादी करवा दो होपलेस ए गाली किसको दे रहा है आपके होते हुए किसी और को क्यों गाली दूं? हाँ? आप दोनों ने आषाढ़ महीने में शादी की है ना बिल्कुल आषाढ़ महीने में ही हम दोनों की शादी हुई थी देखा तुमने मेरा बनाया हुआ रोबोट कितना अकलमंद है मेरी तरह ब्रेन है इसका डालिंग कम हेयर कम कम ओके आषाढ़ महीने तक इंतजार कर लेता हूँ जैसा आप कहें जीजू जब आप कहेंगे तभी करेंगे ओके आई लव यू आई लव आई लव यू 
आप कब आए सर बस कुछ घंटों पहले वेलकम सर नमस्ते 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 आप वो लेमन टी विदाउट शुगर एक्टिंग कर रही हो कौन सा कैरेक्टर है मेन का आइए ना सर आइए यही है हमारे हीरो अरे अरे कुर्सी लेकर आओ जल्दी जल्दी लाओ ना अब राजी राजी क्या है टी लेमन टी विदाउट शुगर नहीं जूस जूस कौन सा जूस लेमन जूस ऑरेंज जूस एप्पल जूस या राइटर को लेकर आने वाले थे आप मिलिट्री वालों को लेकर आ गए ये मिलिट्री वाले ही हमारी फिल्म के राइटर हैं मतलब आप स्टोरी सुनाएंगे यस हाँ सुनाइए स्टोरी सुनाने से पहले हीरो का कैरेक्टराइजेशन बताता हूँ बताऊं तुम्हें समझ में नहीं आता चार टिकट चाहिए चार सिर्फ चार टिकट चाहिए हाँ एक भी टिकट कम नहीं चलेगा बोलो मुझे एक भी टिकट कम नहीं चाहिए तुम सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर रहे हो क्रिकेट मैच का मतलब मेरे बेटे की जान मेरे बेटे को क्रिकेट देखना ही है हेलो क्या है बोलो बोलो हर हाल में मुझे टिकट चाहिए हा? मेरे चार लोग टिकट देखेंगे कुछ भी करके टिकट अरेन्ज करो एकदम अर्जेंट में चार टिकट चाहिए ए, मंत्री अर्जेंट चाहिए अगर पांच टिकट मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेजर जयसिन्हा यस सर आपने जो किया सॉरी सर मैंने अपना कर्तव्य निभाया कर्तव्य की परिभाषा क्या है अपने देश का अपमान न सहना गुड अपने कर्तव्य पालन के लिए आप क्या करेंगे मैं एक मिलिट्री मेजर हूँ मेरे पास रिवॉल्वर है उस रिवॉल्वर में बुलेट है वो रिवॉल्वर मेरे देश का अपमान करने वाले की कन पट्टी पर रखकर गोली दाग दूंगा उसी वक्त मेरा कर्तव्य पूरा होगा उसके बाद क्या होगा वो मर जाएगा सर मैं उसे मार दूंगा चाहे मुझ पर क्रिमिनल कोड क्यों ना लागू किया जाए नो 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 जैसे ना यू आर अ ग्रेट सोल्जर आपको खुद पर काबू रखना चाहिए बात वो नहीं है सर फर्ज की है ओके आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया आपने जिस पर हाथ उठाया वो एक मिनिस्टर है बड़ा आदमी है पहुँचा हुआ आदमी है वो यहाँ आने वाले है आप उनसे माफी मांग लीजिए जय सिम्हा इट इज अवर ऑफिस ऑर्डर टू इट यस सर सो मिनिस्टर इज कमिंग सर वो क्या उसका बाप भी कहेगा सॉरी नहीं कहा तो सस्पेंड कर दूंगा आइडियट को सॉरी सर ये तुम्हें नहीं कहना है उसे कहना है उसे आपसे माफी मांगने के लिए हमने उसे समझा दिया है वो आपसे माफी मांगने का तो बुलाइए उसे बुलाइए सामने जय सिन्हा हेलो कौन हो तुम अब मेरे पास टाइम नहीं है बाद में बात करता हूँ हाँ बोलो तुम बोलो सॉरी बोलो तेरी तो वॉट इज दिस वॉट यूर डूइंग आई एम डूइंग ऑल राइट सर आपने देखा इस इडियट ने क्या किया है ये हमारा नेशनल फ्लैग है ये मिनिस्टर है झंडे को उल्टा कर दिया है सर नो इट इज माई ड्राइवर मिस्टेक जॉब झंडा ड्राइवर को नहीं दिया है मिनिस्टर को दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है उसकी गरज सुनकर सब थरथराने लगे सर शॉर्ट रेडी है ओ सॉरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जस्ट हीरो का कैरेक्टराइजेशन बताया है कहानी तो शुरू ही नहीं की कल सुनेंगे सॉरी एक हफ्ते के लिए मैं कहीं और बिजी हूँ आपको बताया था ना तेलंगाना के क्रांति कॉमरेड भीम कल से ही शूटिंग है स्टार्ट करेगा एक्शन
सपूत है ये जन जन कहलाएंगे भारत माँ की लाज जीते जी बचाएंगे भारत माँ के आंचल में जन्मे मिट जाएंगे कसम स्वाभिमान की जीते लाज बचाएंगे वो सब हैं हम चुभते कांटे भारत को जो बांटे इस धरती के पुत्र धरती पुत्र कहलाएंगे दुश्मन को इस धरती से हम ओंधे मुंह गिराएंगे नहीं नहीं ये शेर को हमने नहीं मार सकते जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा वो भी आज यही इसी वक्त जीवन का है अंत परम है परमन हम है धरती के पूत सपूत अनंत अरे ओ जो जनता है वो जीता है जो जीता वो आता जो आता है कहलाता है कहलाता है कहलाता है वो सुबू कहलाता है वो सुबू जो लड़ेगा वो मरेगा यही तो जीवन है 
इस जीवन को देश की खातिर कर दिया अर्पण है जो लड़ेगा वो मरेगा यही तो जीवन है इस जीवन को देश की खातिर कर दिया अर्पण है परीक्षा है पूर्वजों की शिक्षा है आग बदल जाएंगे दुश्मनों को मारेंगे घर की परीक्षा है पूर्वजों की शिक्षा है आग बदल जाएंगे दुश्मनों को मारेंगे अरे रे ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते बाबा जी आ, बाबा जी मैं तुम्हें बाबा जी दिखाई देता हूँ मेरी एज कितनी है पता है अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए क्या बात कर रहे हैं हाँ जरा मेरी आंखों में देखिए ना बाबा आ, लगता है ये वही केस है जो भान जी ने बताया था क्या बात है बाबा हुँ? केस कह रहे है न मुझे इस लड़की को मेरे मन की बात कैसे पता चल गयी समझ में आता है बाबा जी आ, मुझे आ, सब कुछ आ, पता है आ, असल में केस का मतलब क्या है बाबा जी आ, केस का मतलब किसी को अकेला देखकर चिपक जाना मैं उस टाइप की नहीं हूँ बाबा जी आ, तो किस टाइप की हो किसी से भी चिपक जाऊँ उस टाइप की बाबा जी अच्छा तो अब किससे चिपकने आई हो आपके भांजे से बाप रे वो इतना इजी नहीं है मुझे पता है इसीलिए मैं उनकी माँ को यहाँ पर पटाने आई अच्छा आइडिया है तुम एक काम करना वो अपने बेटे की एक्टिंग की दीवानी है और फिल्मों की तो बेहद दीवानी है एक बार तुम फिल्मों के बारे में बात करने लगोगी तो अपने आप फंस जाएगी आप सच कह रहे हैं बाबा जी थैंक यू हाँ ठीक है जा तो सही फिर पता चलेगा फिल्मों के बारे में मुझसे बात मत की बैठ जाओ बैठ जाओ कौन हो तुम आपकी फैन फैन मेरी फैन मतलब आ, आप भी फिल्में नहीं देखती हैं मैं भी फिल्में नहीं देखती हूँ इसीलिए आपकी फैन आंटी गला सूख रहा है जूस राजी 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 यही है क्या राजी हाँ हाँ नमस्ते राजी इनके लिए जूस ले आइए आप ऑरेंज जूस लाएंगे पाइन जूस लाएंगे ग्रेप जूस लाएंगे या मैंगो जूस लाएंगे आ, हमारे घर में ऑरेंज जूस ही मिलता है ले आइए आप ग्लास में देंगे कप में देंगे या प्लास्टिक ग्लास में देंगे जूस ग्लास में ही दिया जाता है आप जाइए राजी जाइए राजी लेकर आइए ना आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ कहो ना आपके अंदर तो देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है तो आपने अपने बेटे को फिल्मों में क्यों भेज दिया उनको तो मिलिट्री में ऑफिसर होना चाहिए था असल में उनको तो मेजर होना चाहिए था बेटी मेरे मन की बात साक्षात सरस्वती देवी ने कह दी तुम्हारा नाम क्या है ज्योति का आंटी जब मेरा बेटा शूटिंग पर ना हो तो एक बार घर आकर उससे भी ये बात कह देना बता दूंगी आंटी थैंक यू आंटी चिट्ठी चिट्ठी मैं नहाने के लिए बाथरूम जा रही हूँ टॉवल और सोप लेकर आ जाओ ना प्लीज मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैडम टॉवल सोप रेडी बाथरूम में आओ ना ए, वो तो मैं बाथरूम में क्यों चाहिए अरे आप परेशान मत होइए, वो गीजर का काम करवाना है ना आओ ना बाथरूम में ले जा रही हो जी थोड़ा केयरफुल है ना हाँ ठीक है पता नहीं क्या करेगा मैडम बाथरूम में रख दो ना ठीक है मैडम राइट साइड में हाँ राइट में नीचे सॉरी मैडम उंगली चली गयी थी बहुत अच्छा लगा बॉस मैडम को कोई जरूरत हो तो आप दे दीजिएगा बॉस क्या कहा तू मुझे काम बताएगा और नहीं तो क्या बॉस आखिर मैंने आपका काम किया है ना हा? हा? आ, 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 क्या है बॉस मैडम का बदन स्पंज की तरह है तुमने टच करके देखा क्या और भी बताऊँ क्या आ? क्या पर्सनालिटी है आ? क्या बॉडी है आ? क्या खूब है बॉस क्या चलिए
कहा पर बाथरूम में क्यों आपकी बॉडी पर कितने तिल है बता देता हूँ गुड मॉर्निंग सर हेलो जितेंद्र जी कैसे हैं बैठिए थैंक यू वेटिंग फॉर यू आपने मेरा नाम अच्छे से याद रखा है कौन सी बड़ी बात है सीन के पेपर पढ़ते पढ़ते डायलॉग याद रह जाते हैं नाम का भी ऐसे ही है एक बार बता देते हैं तो याद रह जाता है भाई दबे कैरेक्टर बताएंगे या स्टोरी बताएंगे इस बार मैं स्टोरी बताने के लिए ही आया हूँ हाँ बताइए मेजर जैसे मन में अब बताइए मेजर जैसे महा को वन सेकंड सॉरी आप कैरी ऑन कीजिए मेजर जैसे महा को ट्रेनिंग देने के लिए एक टॉप बटालियन दी जाती है इस बटालियन के हर शख्स के लिए जैसे महा से ट्रेनिंग लेना गर्व की बात थी कोई भी छोटी सी भी गलती करे तो वो उन्हें सही डिसिप्लिन सिखाता था सर मेजर सर बोलो रामकृष्ण सर हम्म सर मैं कल गांव जा रहा हूँ सर क्यों एनी प्रॉब्लम मेरी बहन की शादी है सर कब इसी महीने की पंद्रह तारीख को पंद्रह तारीख को क्या हुआ सर पंद्रह तारीख को तो मेरी भी बहन की मंगनी है पंद्रह के बाद सोलह को रिसेप्शन है सर आपको उसमें जरूर आना है <laughs> ओके रिसेप्शन में मैं जरूर आऊंगा आप आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए बहुत अच्छा लगेगा सर <laughs> जरूर जरूर आऊंगा रामकृष्ण सर थैंक यू सर कोई है कोई है <laughs> ये रामकृष्ण का घर है ना कोटा जी आप ही है ना मैं मेजर जय सिन्हा रामकृष्ण मेरा जूनियर है सॉरी उसी मोहरत पर मेरे घर पर भी शुभ कार्य था इसलिए आ नहीं पाया रामकृष्ण कहा है बाहर गया हुआ है आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए बहुत अच्छा लगेगा सर क्या हुआ था सर हार्ट अटैक आप सब लोग थोड़ा सा प्लीज प्लीज अब बताइए क्या हुआ था हार्ट अटैक दिल का दौर नो नो सर उसका दिल मामूली नहीं था मिलिट्री दिल था उसके दिल में बुलेट घुस जाए तो वो भी पिघल जाए उसे दिल का दौरा आना बिल्कुल संभव नहीं है आप सच बताइए मैं सच कह रहा हूं दिल का दौरा था और गुजर गया नहीं आपकी आंखों में डर दिख रहा है आपकी जबान साथ नहीं दे रही आप गलत बता रहे हैं सच बताइए बाबू इस बात का कोई फायदा नहीं है आप हमें ज्यादा दुखी मत कीजिए आप आए अच्छा लगा अब आप यहाँ से जाइए बिल्कुल नहीं वो सिर्फ आपका बेटा नहीं था सरहद पर हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला वीर जवान था मुझे ये जानकर ताजुब हो रहा है कि घर में आके उसकी मौत कैसे हुई मुझे ये जानना है मैं नहीं बताऊंगा मुझे ये जानना ही है आप हमारे घर से जाइए मैं बताती हूँ अगर बता दूँ तो उन्हें मार दो के बता हाँ। आप चुप रहिए उसे एक गुंडे ने अगवा कर लिया है वो किसी माजी रक्षा मंत्री का बेटा है उस दिन राम अपनी बहन को मंदिर ऐसी लेकर आ रहा था कौन है ये लड़की दूल्हन है भैया सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है तुम ही दूल्हे हो क्या कल शादी कर लेना भैया का दिल इस लड़की पर आया है 
कल इसको भेज देंगे भैया का दिल आ गया है बता दे रहा हूँ तुमको समझ में आया ना बिल्कुल बीच में बताना समझ गए ना तू भागल हो गया क्या तू किसने झगड़ा कर रहा है चलो निकल चलते हैं मेरी बात को समझा कर चलो निकल चलते हैं ले जाकर अच्छे से नहलाओ जाओ चल नहीं चल ना नहीं नखरा दिखा रही है नहीं अरे चल ना नहीं नहीं कह रही हो ना नखरा कर रही है ऐसे भी जाना होगा वैसे भी जाना होगा अच्छे से नहाओगी तो और गोरी हो जाओगी मैं कल रात को ही तुम्हें सही कर देती लेकिन तुम एक नई लड़की हो ऐसा बताया था मेरे बेटे ने कल रात को इसलिए परेशान नहीं किया नहीं तो तुम्हें कल रात को नाली याद करा दिया मैं जाओ कहा जा रही है कई लोगों को सुला करा रहा हूं उनके साथ चुपचाप सो जाओगे या मेरे सुलाने का इंतजार करोगे ए, मेरे इलाके में आकर मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही लोगों को मारकर मेरे ही सामने खड़ा हो गया है कौन है वे साले तू कृष्णा गोदावरी और कई नदियों का पानी पीकर कई कुओं और तालाबों का पानी पीकर प्यास नहीं बुझी तो तेरा खून पीने आया हूँ बे साले झारखंड का शेर हूँ मैं तू तो सिर्फ शेर है लेकिन मैं लायन हूँ जय सिन्हा हो मेजर जय सिन्हा हो कई लोगों को धूल चटाने वाला हाथ है ये और तू जैसे लोगों को मिटाने वाला खून है ये इसको मैं देखता हूँ तुम लोग लड़की को कब्जे में लो अगर तुम्हारे सारे इलाके में कोई मर्द है तो इस लक्ष्मण रेखा को लांग कर इस लड़की को ले जाकर दिखाए मेरी एक्शन चलती है तो रिएक्शन की जरूरत नहीं होते Yeah! <laughs> 
शादी के रोज इसे कोई उठा कर लेकर गया उसके बाद चार दिन जिसने उसे अपने घर में रख कर छोड़ दिया ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए कह रहे हो गलत गलत बहुत गलत बात कर रहे हो उसने छोड़ नहीं दिया मैं छुड़ा कर लेकर आया हूँ तुम छुड़ा कर लाए हो या उसने खुद छोड़ा हो चार दिन तक ये उसके घर में रहे थे या नहीं चार दिन नहीं सीता भले ही लंका में थी लेकिन महापति व्रता थी वो तो ठीक है लेकिन राम ने छोड़ दिया था ना दूल्हे राजा तुम ये क्या बक रहे हो जो दुनिया बोल रही है मैं भी वही बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ वो इसकी इज्जत को छू तक नहीं पाया बाबू ये कोई रंग नहीं है जो नहाने से धुल जाए कलंक है ये बहुत बड़ा कलंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आओ तो शायद हम मान जाए चार दिन तक उसके घर में रहने के बाद इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा यह विश्वास है तुम्हें तो तुम ही शादी कर लो तुम ही मंगल सूत्र पहना दो ऐसी गंदी बातें बोल कर देवियों का अपमान करते हो देवी का उपवास करते हो व्रत करते हो नवरात्रि करते हो लेकिन औरत की इज्जत नहीं करते हो आप किसी को आपत्ति ना हो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ
सुन तू मेरी फरियाद सुन प्यासा प्यासा मेरा मन बुझा हम सनम तू आ मेरी हम नशी मुझे क्या है हम तू है मेरी हर खुशी तू है अगर मैं हूँ सुनम मैं तेरी हूँ तेरी तू मेरा है सुनम झारखंड का शेर केंद्र के माजी रक्षा मंत्री का बेटा टूटी फूटी हालत में कैसा पड़ा है कि नहीं होता हाँ गनीमत है कम से कम सांस तो ले रहा है बदमाश से निकल कर झारखंड से आकर मेरे घर में घुसकर तुम्हें मारता है इसने मेरी इज्जत की रखी उड़ा दी पता तुम्हें फोन दिल्ली से हाई कमांड बोल रहे हैं योर ऑनर ये आदमी माजी डिफेंस मिनिस्टर झारखंड माजी मुख्यमंत्री दादाजी के घर पर आकर वहाँ उनके बेटों को पीट पीट कर हत्या करने की कोशिश की है मेरा कोर्ट ऐसी निवेदन है की उन्हें कड़ी सजा दी जाए खुद उनके घर पर जाकर उनकी और उनके आदमियों की पिटाई की वो मैं ही हूँ योर ऑनर मतलब माजी मंत्री के बेटे को जानबूझकर तुमने मारा उस वक्त माजी मंत्री घर पर नहीं था अगर होता तो पहले उसकी पिटाई करता मतलब आपने गलत किया ये आप मानते हैं सॉरी सर गलत मैंने नहीं किया गलत जिसने किया उसे पनिशमेंट दी है उसके लिए कोर्ट है पुलिस है मानता हूँ सर लेकिन उनकी ड्यूटी उन्होंने नहीं की फेल हो गए पुलिस फेल हो जाएगी तो आप एंट्री करेंगे यस वे पुलिस फेल्स दे आर मिलिट्री एंटर्स जब किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस फेल हो जाती है वहाँ उस देश की मिलिट्री एंटर हो जाती है अन्याय मिटाने के लिए मिलिट्री एंटर होती है एक कमजोर लड़की को उठा के ले गए इसलिए पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी वो एक छोटा सा एफ आई आर नहीं लिख सकती थी तभी तभी मिलिट्री एंटर हुई एक बार मिलिट्री एंटर होने के बाद नो रूल्स नो परमिशन किसी को पीटने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पीटते जाओ किसी को छुड़ाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है सीधे छुड़ाओ कोर्ट लॉयर्स गवाही जजमेंट कुछ जरूरी नहीं यहाँ पर जजमेंट होता है यहाँ से पनिशमेंट दी जाती है आपको ऊपर नीचे सब ढकने के लिए बोला है मुंह बंद रखने के लिए बोला है ना अखबार में कुछ बोलना है ना टीवी पर बोलना है सारा मामला रफा दफा करके दिल्ली आने के लिए कहा है कहा है कि वहीं बात करेंगे सॉरी फॉर इंटरप्शन मैं मंत्री जी का वकील हूँ प्लीज अलाउ मी टू टॉक मंत्री जी ने जो रिटर्न सर्टिफिकेट दिया है उसे दौड़ कर लेकर आया हूँ उनका कहना है की ये मंत्री जी के घर आरोप गए ही नहीं उनके बेटे और उनके आदमियों को किसी और ने मारा है मैं उस घर में गया था और उनको मारा था अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ना कृपया करके शांत रहिए ये अदालत इस केस की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को आदेश देती है ए, मिलिट्री दादाजी ने बुलाया है कौन है ये दादाजी कौन माजी रक्षा मंत्री है वो बुला रहे हैं तुम्हें चलो उसे अगर मुझसे काम है तो उसे मेरे पास आने के लिए कहो दादाजी रे तो फिर मैं क्या करूं हुआ तो नहीं ना अरे काना हे काना जीजू मर गया ये तो मुझे मत ललकारना धज्जिया उड़ा दूंगा सर 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 
शर्ट रेडी है सर आते हैं और विलेन को ललकारते हैं समझ गए ओके ओके स्टार्ट कैमरा 18 बाय 1 टेक 1 एक्शन मुझे मत ललकारना धज्जियां उड़ा दूंगा कट कट वन मोर सर टेक 2 एक्शन मुझे मत ललकारना धज्जियां उड़ा दूंगा वन मोर सर मुझे मत ललकारना धज्जियां उड़ा दूंगा वन मोर सर Take five. मुझे मत ललकारना। हज्जियाँ उड़ा दूँगा। One more. Take eight. Take ten. Take fifteen. Take eighteen. मुझे मत ललकारना। हज्जियाँ उड़ा दूँगा। Sir, dialogue में mistake है sir. हाँ, मैं बताता हूँ. Sir, ये जो dialogue आप बोल रहे हैं, वो dialogue हमारी script में नहीं है sir. मेरे script में है. This is Major Jason Ha script. Thank you, thank you, thank you very much. I glad to introduce my robo, Mr. Chitti. Good morning, everybody. My name is Chitti. Speed one zero byte, memory one terabyte. मेरा बनाया robo सिर्फ बोलता ही नहीं है, fight भी कर सकता है. It can fight also. Start. Yes. Yes. अच्छा डांस भी करता है। मंगलियम तंतुना मंजाले चदवना उड़ले मारना पुरी पाले पंचना की मात्रम चालना इनका कुंजम पंचना मेरा तैयार किया हुआ रोबो चरणा में भाषा में बात कर सकता है। Sorry boss, पिच चरण में भाषा में। लेकिन मैंने तो प्रोग्राम में चरणा में भाषा फीड की थी ना? मेरी अपनी मदर टंग भी है। Sorry, आप सब लोगों को अब अपनी मदर टंग की झलक दिखाता हूँ। दिकड़म तकड़म तकड़म दबड़ा बसात तब तक कपड़े के लिए बड़ा दिव्य बंगले इसके लिए बड़ी कपड़े के लिए कपड़े के लिए बड़ी कपड़े के लिए बड़ा रहेगा इन लोग बड़ा रुक्षण कपड़े के लिए बड़ा रहेगा सापट कपड़े बड़ा रहेगा ओके ओके शांत रहिए अब आप इससे जो भी सवाल करना चाहें कीजिए रोबोस का � अब भी बाल कृष्ण आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है हेमा 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 मतलब हेमा माली नहीं हेमा मुझे तैयार करने वाला ये फेलो है चिट्ठी अच्छा है चुम लो चुम लो चुमते ही रहोगे कि तुम अब तुम चुमते ही रहना है से चुमो चुमो अरे चुमो ना गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आप जाकर सीन एक्सप्लेन कीजिए मैं जाकर पहले यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। हीरो साहब आज कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जब से मिलिट्री वाले मिले हैं तब से हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ए ए जल्दी करो कुर्सियाँ लेकर आओ। ए कुर्सी लेकर आ। सर सर टचअप सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हेलो वेलकम बैठिए थैंक यू। जी आपने स्टोरी को अच्छे मोड़ पर लाकर मुझे तो बेचैन कर दिया है मैंने तो सिर्फ कैरेक्टर ही सुनाया था अभी असल स्टोरी बताई नहीं अभी बताएंगे या कल सुबह बताएंगे जी बताना नहीं है आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए देखना है जी हाँ सर वहाँ आपको दिखाना है आप जस्ट एक दो दिन का टाइम दे दीजिए
क्या बात है सर कहानी सुना के मुझे कहा घुमा रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं ना वेट फॉर फ्यू मोर मिनट सो प्लीज प्लीज कमा सर ही इज हीरो चक्रधर लेफ्टिनेंट कर्नल शिव कुमार नाइस टू मेट यू थैंक यू कम कम Come, come. This way. Meet Doctor Prafull. आपको देखकर खुशी हुई मैं हूं मिलिट्री डॉक्टर सर एक बात बताइए इन लोगों का और आपने बताई कहानी का संबंध क्या है जस्ट वेट कम सरप्राइज बिल्कुल मेरी जेरोक्स कॉपी लग रहा है यस yes. आपका ये जेरोक्स कॉपी है इसीलिए आपको हम सब यहां पर लेकर आए हैं कौन है ये मेजर जय सिम्हा आपने जो बताया वो स्टोरी नहीं थी नहीं सच था आपने तो स्टोरी कहा था सिनेमा कहा था रिलैक्स बताते हैं प्लीज हर कप ऑफ कॉफी कम यह है अफजल गनी बहुत बड़ा टेररिस्ट है इंडियन जोन में टॉप थ्री में है पार्लियामेंट पर हुए अटैक में मुंबई बेंगलोर हैदराबाद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में इसी का हाथ था इसे इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया है गवर्नमेंट इसे सजा देना चाहती है लेकिन अभी तक पॉलिटिकल मदद से यह बच रहा है बांग्लादेश से पाकिस्तान भाग जाते समय अफजल गनी को मेजर जयसिम्हा ने सिंगल हैंडेड पकड़ा और जेल में डाला बंद कर सर हम्म आप जल्दी से चलिए सर क्यों अफजल गनी क्या किया खाना खा लो मारो साले को पांच साल हो गए मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ कल ले जा है तो मारो 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 दरवाजा खोलो सर ये आदमी बहुत खतरनाक है खोलो यस सर को मारा गुनाह करेगा तो मार खाएगा आ, आ, मेरे को यहाँ मारा खाने में पिशाब नहीं करता तो नहीं मारता छोड़ छोड़ मेरे को 
बताता हूँ कौन हूँ मैं छोड़ो छोड़ दे साले को देखता हूँ कौन है ये मुझे पैरों तले रोंद रहा है रोंदूंगा मरने तक रोंदूंगा तुझे नहीं टेररिज्म को बांधो इसे कमोन मेजर तेरा अपना कोई नहीं है क्या आ? मेरे अपनों को मारेगा पूरे परिवार को उठा लूंगा कितने लोग हैं बोलो एक या दो नहीं तीन करोड़ सिख हैं दस करोड़ क्रिश्चियन है चौबीस करोड़ मुस्लिम है साठ करोड़ हिंदू है इन सबको मिलाकर मेरा परिवार एक सौ सात करोड़ भारतीय है मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख फूट जाएगी हार्ट फेल हो जाएगा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा खबरदार वन मिनट माँ वेडिंग डे का मतलब क्या होता है ये जिस दिन मेरे पति बने वो दिन <laughs> तो फिर आप इनकी पत्नी किस दिन बनी थी वो दिन भी यही दिन है <laughs> इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी एक ही दिन में बनते हैं नमस्कार मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं जी न्यूज बुलेटिन में अब एक ब्रेकिंग न्यूज है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और माजी केंद्र मंत्री दादाजी का अपहरण जेल में कैद अफजल गनी को रिहा कराने की टेररिस्ट की डिमांड दादाजी को जान से मारने की धमकी दी है आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इमरजेंसी मीटिंग मेरे पति के सपोर्ट से सत्ता चलती है मेरे पति को किडनैप कर लिया गया और ये लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं 24 घंटों के अंदर अगर टेररिस्ट को छोड़कर मेरे पति को छुड़ाया नहीं गया तो हमारी पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी और ये सत्ता पूरी तरह से गिर जाएगी नो no, सर किसी भी हालात में अफजल गनी को रिहा कराना मुनासिब नहीं सॉरी मिस्टर जयसेना ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस दिन मैंने अपनी जान पर खेलकर सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग जाने वाले अफजल गनी को पकड़ लिया था ये आर्मी की जीत है सर और अब उसी अफजल गनी को हम टेररिस्ट को लौटाएंगे तो यह आर्मी के लिए शर्मनाक बात होगी सर सर गवर्नमेंट में फेल बट आर्मी शुड नेवर फेल सर यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट लेकिन ऐसा नहीं किया तो सत्ता गिर जाएगी गिर जाने तो सर सत्ता है तो आती है गिर जाती है वैसे भी सत्ता गिर जाने पर आवाम भरोसा करती है आर्मी पर हम पर हम पर सर हमें नहीं गिरना है सर हम गिर जाएंगे तो देश गिर जाएगा ऐसे अगर टेररिस्ट को रिहा किया जाए तो देश देश नष्ट होने का खतरा है सर ऑफ कोर्स लेकिन उस दादाजी के सपोर्ट में बहुत सारे एम पी वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन ओके सर मुझे चौदह घंटे का वक्त दीजिए किस लिए मैं जाकर दादाजी को छुड़ा कर लाऊंगा लेकिन वो आसान काम नहीं है सर मैंने सिर्फ चौदह घंटे मांगे हैं अगर मैं चौदह घंटों में कामयाब होकर नहीं लौटा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि अफजल गनी को रिहा किया जाए आई नीड योर ऑर्डर सर ओके सर मेजर सर यस सर दादाजी के साथ उनकी बेटी को भी किडनैप किया गया है दोनों को लेकर आइए यस सर
पानी प्लीज थोड़ा पानी पिलाना भाई अरे चुप के खातिर तुम्हें बचा रहा हूं मेरे निजी धर्म के वजह से नहीं धर्म का मतलब मैं अपने देश की बात कर रहा हूं को बधाई दी है राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी ने और जय सिन्हा को मावी चक्कर दिया जाए इसलिए सरकार से आर्मी चीफ की सिफारिश करने की खबर है आप? हाँ, हम हम नहीं तो और कौन आएगा तुमने कहा था अफजल गनी को छुड़ाने के लिए खुद को किडनैप करवाओगे किया भी फिर भी गनी जेल में है और तुम वापस आ गए वो छोटी सी गलती हो गई डील फेल हो गई इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी बेटी की जगह रजिया सुल्तान को पेश करेगी रजिया अब अफजल गनी को छुड़ाने का ऑपरेशन रजिया करेगी ये लगता तो नहीं अरे चुप ये मामूली लड़की नहीं है फायर ब्रांड वुमेन है You are under arrest. Why? Under terrorist activity. Oh. Excuse me. Can I come out, please? Why not? Don't move. I want my dress. Ha <laughs> ha. 
Excuse me. Can you zip me up, please? Abdul Ghani को जेल से भगाने का नया तरीका प्लान किया जा रहा है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इसलिए 24 घंटों के अंदर उसे अंडरग्राउंड करना होगा। इसलिए उसे कब कैसे कहाँ शिफ्ट करना है? प्रोग्राम बनाकर मुझे बताइए। आप ही इसको एक्सेक्यूट करेंगे। ये हमारे और आपके बीच की बात है। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके? यस सर। रजिया, ऑपरेशन शुरू करो। किससे? जय सिम्हा से। ठीक है। उसका क्या करना है पता है ना? उसे गवर्नमेंट का ऑपरेशन, पॉलिटिकल ऑपरेशन सब तुम्हें करना है। गलती हुई, तो एक करोड़ दिया हुआ एडवांस वापस ले लेंगे। तुम्हारे परिवार के सब खत्म, सब लोग। जीजू, हमें टेररिस्ट डील से फायदा होगा। फायदा होगा। मेरे हाथ में 40 एमपी हैं पता है ना? उन 40 लोगों के दम पर और एमपी आने चाहिए और मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये डील पूरी हो जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मिस्टर जयसिंहा, गुड इवनिंग। आई एम वेटिंग फॉर यू। आपके हेल्प के लिए पार्टी देनी है। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। Nothing doing. You are coming, coming, coming.
नमस्ते नमस्ते आ, मिस्टर जयसिम्हा जी हैं क्या ऑफिस गए हैं आप रजिया एक्स सी एम डॉटर प्लीज कम इन थैंक यू मिस्टर जयसिम्हा ने मुझे और मेरे डैडी को बचाया था आई सी बस इसीलिए थैंक्स कहने आई थी ओ योर हाउस इज ब्यूटिफुल थैंक यू आप क्या लेंगी आप क्या अच्छा बनाती हैं जो आप कहे लेट होगा चलेगा पर खाने में टेस्टी होना चाहिए वन मिनट सॉरी दिस गिफ्ट इज फॉर यू Thank you. I'll just come. Please sit down. Coming, sir. Right time, right place, sir. Over, sir. Hello. Jaldi karo. Bada bad. से फरार हो चुके हैं इस देश में सत्ता है या नहीं और है भी तो क्या कर रही है ये क्या हो रहा है एक आतंकवादी जेल से फरार हो जाता है सत्ता को चकमा दे देता है इसलिए अफजल गनी को 48 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा गया तो मैं सत्ता से अपना समर्थन वापस ले लूंगा गनी मैंने अपनी डील पूरी की तुम जब चाहो तब पाकिस्तान जाना चाहो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जाना चाहो तो अफगानिस्तान कजाकिस्तान जाना चाहो तो कजाकिस्तान भेज दूंगा क्या हुआ इसके लिए कब्रिस्तानी ठीक रहेगा हम किसी भी स्थान में नहीं जाएंगे यही सिर्फ यही हिंदुस्तान में ही रहेंगे उस जय सिम्हा ने हमको मारा कहा मारा कहा मारा यहां यहां मारा यहां भी मारा उस जय सिम्हा को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उसकी जान लेकर रहूंगा उसका खून पीऊंगा मैं मिस्टर जयसिन्हा यस सर अफजल गनी मूवमेंट आपको और मुझे छोड़कर किसी को पता नहीं था राइट यस सर तो फिर तीसरे शख्स को कैसे पता चला समझ में नहीं आ रहा है सर तुमने किसी को बताया नो सर 
तो फिर मैंने किसी और को बताया होगा ऐसा कहना चाहते हैं आप नो no, सर तो फिर आपने नहीं बताया मैंने नहीं बताया फिर तीसरे शख्स को कैसे पता चला यह गलती कैसे हो गई सर सारे टॉप सीक्रेट मैं बेडरूम में मेरे पर्सनल कंप्यूटर में रखता हूँ सर पासवर्ड मेरे अलावा और किसी को पता नहीं सर आपकी पत्नी को पता है नहीं पता सर तुम मत बताओ उससे पूछ हमें बताओ हेलो सॉरी सर हमारे घर पर झारखंड माजी मंत्री की बेटी आई थी उसने हमारा पूरा घर देखा माजी रक्षा मंत्री की बेटी वो कौन है दादाजी की बेटी दादाजी के साथ वो भी किडनैप हुई थी सर किडनैप हुए थे दादाजी अकेले ही नहीं सर दो लोग दो लोग दादाजी और दादाजी की बेटी वॉट आर यू टॉकिंग किसने किसने बताया नरेंद्र ने सर गेट मिस्टर नरेंद्र हिंद सर माजी रक्षा मंत्री के साथ उनकी बेटी को भी साथ लाने के लिए कहा था नो no, सर दो लोग किडनैप हुए हैं दोनों को लेकर आइए ऐसा आपने कहा था ऐसा मिस्टर जयसिन्हा कहते हैं सर आपके इंस्ट्रक्शन के बिना मैं कैसे बता सकता हूं सर यू रास्कल मिस्टर जयसिन्हा स्टॉप इट सॉरी सर वॉट आर यू डूइंग आई स्वेर इसी ने बताया था Put me to ex minister, Dada ji. Sorry to disturb you, sir. हमारे department के inquiry के लिए अपनी बेटी को एक बार लेकर आएंगे आप? क्या क्या? हमारी बेटी? मेरी बेटी? Yes, sir. वो तो दो सालों से यहाँ नहीं है. Switzerland में है. वहाँ पढ़ाई कर रही है. वो तो आपके साथ kidnap हुई थी? अरे आप क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ कोई kidnap नहीं हुआ था. मैं अकेला kidnap हुआ था. आपके साथ कोई नहीं आया? <laughs> ओ एक लड़की आई थी वो तो मेजर जैसेमा की दोस्त है वो मेरी बेटी नहीं है मेरी बेटी तो स्विट्जरलैंड में है चाहिए तो पूछताछ कर लीजिए टू इंडियन एम्बेसडर स्विट्जरलैंड एक्सक्यूज मी मिस्टर शिवाजी राव वी नीड ए स्मॉल इंफॉर्मेशन मिस ललिता देवी डॉक्टर ऑफ एक्स मिनिस्टर झारखंड वेदर सी स्टेइंग इन स्विट्जरलैंड जस्ट मिनट सर यस सर शी इज स्टडिंग रिसेंटली उन्होंने इंडिया विजिट किया था क्या नो सर सर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समथिंग इज गोइंग रॉन्ग ये कोई षडयंत्र रचा जा रहा है सर यस सर There is an important information for you, sir. Tell me. Major Jai Singh ने बताया, ex minister की बेटी मिल गई है, sir. Now she is in our custody, sir. तुम्हारा नाम? Rasia Sultana. कहाँ से आई हो? Pakistan. कैसे आई? Major Jai Singh के थ्रू. Sir, keep quiet. India क्यों आई? Afzal Ghani को छुड़ाने के लिए. किसने कोऑपरेट किया तुम्हें मेजर जैसे सर प्लीज मेजर को कैसे जानती हो तुम कारगिल वॉर के दरमियान हमारी मुलाकात हुई थी नो सर नो इसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा सर मिस्टर जैसे ना दिस इज कोर्ट सॉरी सर अफजल गढ़ी की मूवमेंट डिटेल्स तुम्हें कैसे पता चली डील पैसे देकर डिटेल्स निकाल ली यू मिस्टर जयसिन्हा जब तुमसे पहली बार मिला था तुम्हारी देशभक्ति पर गर्व हुआ था मुझे लेकिन अब तुम जैसे देशद्रोही को देखकर गर्व नहीं हो रहा बल्कि शर्म आ रही है टेक हिम टू कस्टडी ये सो
सर आपसे मिलने के लिए आपकी पत्नी और आपका बेटा आया है सर इंडिपेंडेंस डे है ना हाँ बेटा तो फिर मेरे स्कूल के फंक्शन में आप आएंगे ना मैं ड्यूटी पर हूँ हॉलीडे है ना इस ड्यूटी को हॉलीडे नहीं है तो फिर गाना कौन गाएगा तुम गाओ मुझे नहीं आता आप सिखा देंगे कल का पता नहीं कल क्या होगा होगा वही जो होना है होगा जीवन है एक बहती नदिया कभी है गम कभी मिलती खुशियाँ
हमारी लक्ष्य हमारा दुश्मन बल है रोंदेंगे उसे आन हमारी सीने के बल आगे बढ़ेंगे दुश्मन ना आए माँ की ममता से भी बढ़कर स्नेह मिला है हमें हम इस देश के सच्चे जन हैं इसके लिए ही सब कुछ अर्पण है बेटी तुम्हें स्पेशल परमिशन दी गई थी और अब अगर तुम यहां पर बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कोई फायदा नहीं प्लीज बोलो बेटी आकर ये हालात देखकर क्या बात करूं उनको देखने के लिए उनकी माँ बहन जीजा सारा परिवार आया है उनमें से किसी को मिलने की परमिशन नहीं मिली मैं जाकर क्या बताऊ हाँ। रजनी मेरी बेगुनाही का सबूत देकर मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा जितने लोग बाहर आए हुए हैं सबको वापस जाने को कह दो और तुम भी बच्चे को लेकर चली जाओ ये हालत देखकर मन को बहुत कष्ट पहुंच रहा है हालत ठीक हो जाने तक दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी ऐसे में हम वापस जाएंगे तो कैसे चलेगा दीदी मैं जाकर कन्विंस करता हूँ वो जब तक निर्दोष होकर नहीं छूटते हम सब लोग यही पर रहेंगे जाइए मैं कर्नल जितेंद्र जी के घर जा रही हूँ मैं उनसे बात करती हूँ और कन्विंस करती हूँ सर आपका फोन कौन है अफजल गनी स्पीकर ऑन करो हेलो मेजर साहब आधा वर्ष है तुम्हारी माँ दादी माँ बेटा मामा मामी जीजा बहन भतीजी सबको मिलाकर सात लोग हैं एक सौ सात करोड़ में से सात लोग कम हो जाएंगे तो क्या हिसाब होगा देख लेना मेजर एक घंटे में तुम्हारे लोगों को मार दूंगा मर्द हो तो बचा लो समझ गए खुदा हाफिज सर डोंट लिव दैट पास रहमान सर आप मेरी चिंता मत कीजिए सर आप जाकर परिवार को बचाइए प्लीज जाइए सर प्लीज जाइए सर प्लीज खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा जैसे माँ मैं पाकिस्तान से इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहम्मद शफी हूँ सरस्वती बाल विद्यालय स्कूल में अफजल गनी ने बॉम्ब रखा है वहाँ छोटे बच्चे मर जाएंगे जाकर बचा लो एक घंटे के अंदर तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को मार दूंगा मर्द हो तो बचा लो मर्द हो तो बचा लो मेजर इस यूनिफॉर्म के साथ तुम्हारी गन कहाँ है हैं? एक है फोर्टी सेवन पकड़ो
को मारे हाँ? हाँ? इधर इसको या आ, 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 इसको जसिम्हा जसिम्हा मां बेटा भाई खोकर खुद भी कोमा में चला गया मैं कहता हूं जसिम्हा देशद्रोही नहीं है इस षड्यंत्र के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है ऐसा हमें लगता है आपको ज्वाइन करा के इस राज से पर्दा उठा के सत्ता और मिलिट्री को सच पता चल जाए तो आपके जरिए एक देशभक्त की शान बढ़ जाएगी इसीलिए आप हमें मदद कीजिए अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मेजर जय सिन्हा ने मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी को पाकिस्तान आर्मी के कोर्ट में रखा हुआ है 
उसने कई बार इंडिया में होने वाले टेररिस्ट एक्टिविटी की पूरी जानकारी जय सिन्हा को दी थी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है जय सिन्हा को फंसाने वाले लोग कौन हैं इस बारे में एक मैसेज मिला है उस मैसेज को डी कोड कीजिए जय सिन्हा को देशद्रोही साबित करने के लिए कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ कुछ आर्मी के लोग भी शामिल हैं ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है ये बताने के लिए इस महीने की 12 तारीख को हिमाचल के हिडिम्बा टेंपल में आऊंगा वही डिटेल्स बताऊंगा ऐसा मैसेज में है तो इस महीने की बारह तारीख करीब आ गई है और जय सिम्हा अब तक होश में नहीं आया मोहम्मद शफी जैसे महा से ही सिर्फ मिलेगा ये बात है और वैसे भी सिर्फ जैसे महा ही शफी से मिलता था इसीलिए शफी से मिलने के लिए जैसे महा रेडी नहीं है क्योंकि ये कोमा में है जैसे महा जैसे दिखने वाले आपको मेजर जैसे महा बनाकर हिडिम्बा टेंपल भेज दिया जाए तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके जरिए असल देशद्रोही कौन है ये पता चल जाएगा इस बार अगर आप ये काम कर लेंगे तो देश सेवा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले वीर जवान आपको सैल्यूट करेंगे थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आपने मुझे कहानी तो अच्छे से सुना दी और जय सिन्हा के कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया अब मैं समझ गया कि जय सिन्हा कौन था मैंने अपने जीवन में कई किरदार निभाए हैं मुझसे पहले भी महान कलाकारों ने कई बड़े बड़े किरदार निभाए हैं आज एक महान किरदार निभाने का मौका मुझे मिल रहा है आंखों से देखे हुए एक महान पुरुष को एक कलाकार के रूप में मैं निभाऊंगा मैं करूंगा जय सिन्हा का किरदार मैं करूंगा उस पात्र को मैं पूरी तरह से न्याय दूंगा जय सिन्हा कोई देशद्रोही नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है मां टेक दिस केक केक या मेरा गिफ्ट कहां है गिफ्ट हम वो तो मैं भूल गया लेके आऊं मैडम चिट्ठी 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 मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम थैंक यू थैंक यू चिट्ठी ए मां ये पकड़िए ये सब कुछ मेरे लिए है ना पसंद आया और चाहिए तो बताइए सो स्वीट एक बार आप सभी गहने पहन लीजिए लेकर आइए <laughs> ये सब गहने कहाँ से लाया आर एस ज्वेलरीज क्या कहा चुरा के लाया क्या खरीद कर लाया आ, उसके लिए पैसे कहाँ से लाया क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया आपका था मेरा जेब से उठाया जेब से उठाया मेरा क्रेडिट कार्ड ए अबे क्यों मरवा रहा हे चिट्ठी कैसी दिख रही हूँ मैं आप तो बिल्कुल गहनों की एड की तरह दिख रही हैं। चिट्ठी रिपोर्टिंग सर आज महीने की 12 तारीख है मोहम्मद शफी हिडिम्बा टेंपल में आने वाला है अपनी ड्यूटी पर लग जाइए यस सर जय सिंह 
सिम्हा माता जी के नाम पे कुछ दे दो बाबा जय सिम्हा बाबा के नाम पे कुछ दे दो बाबा पैसा दे दो बाबा जय सिम्हा मैं मोहम्मद शफी 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 वॉट है पता नहीं सर कोई तो बाइक पर आकर गोलियां दाग कर चला गया इसने कोई इंफॉर्मेशन दी नो सर क्या हुआ कुछ बताया कुछ बताने से पहले ही ये मर गया जितेंद्र सर इसे लेकर जाओ ओके सर जैसे ना जैसे मान जैसे ना कमॉन शफी कमॉन कमॉन कम कमॉन 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 वीरेंद्र सर क्लियर दी बॉडी ओके सर क्विक ऑपरेशन सक्सेस कुछ बताए बिना ही निकल गया मर गया हमें भी दो हमें भी दो ना ये मोहम्मद शफी कौन है ये शफी है ये शफी नहीं है ये सलमान रशीद है सलमान रशीद हमारा आदमी तुमने इसे मारा ए बदमाश आई विल किल यू गनी साहब वेट वेट ये आपका आदमी नहीं है इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर महीपाल सिंह है इसने जानबूझकर आपके नवा कायदा में एंट्री ली थी आज से चार साल पहले मेजर जय सिन्हा ने ही इसे वहां भेजा था आपके नवा कायदा के मूवमेंट्स की पूरी खबर जैसिन्हा को देने वाला यही है जिस समय तुम बांग्लादेश से पाकिस्तान भाग रहे थे उस समय जैसिन्हा को तुम्हारे बारे में जानकारी देने वाला यही था और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है उसने वो सारी इंफॉर्मेशन अकेले जैसिन्हा को ही बताता था जय सिन्हा नहीं है इसलिए सिनेमा के एक हीरो को जय सिन्हा बनाया गया उसको और इसको आपस में एक्सचेंज करके उसको सुला देंगे उसने फिल्म के हीरो को कुछ नहीं बताया बताने की कोशिश की थी पर पहले ही खत्म कर दिया ये सब क्या है रे? रजिस्टर मैरिज किया है बॉस रजिस्टर मैरिज अरे हेमा मेरी बात सुनो ये सेक्स नहीं करता। मैं जानती हूँ कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है, है। लेकिन सेक्स ही जिंदगी नहीं है चलिए अरे 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 कहा ले जा रहे हो ये मेरी बीवी है। आपकी बीवी थी आज से मेरी बीवी है प्लीज चिट्ठी आप ऐसे मत बोलिए कुछ भी हो दीदी जीजा जी की है मैंने तुम्हारी बात सुन ली अब तुम आ... इसको इसको अपनी बात समझाओ इन सब बातों का क्या करेंगे हम तुम चलो अरे अरे ये तो अन्याय है क्या अन्याय है हाँ मैंने आपके लिए सब किया और चिट्ठी ने मेरे लिए सब किया कल अगर आप मर जाएंगे तो मुझे तो सफेद साड़ी पहन कर गहने उतार कर निरमा का एड करना पड़ेगा निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा कहकर गाना पड़ेगा अब चिट्ठी को ही ले लीजिए मौत तो है ही नहीं है मैं तो इसी के साथ रहूंगी अब इसे क्या बताना आ, आ, चलो फर्स्ट नाइट का टाइम हो गया है ठीक है जी जीजू जीजू क्या हुआ मैं मर जाऊंगी रोटिका वाट इज दिस कल तो इसकी शादी हुई थी आज इतना बड़ा पेट हो गया ये सब कैसे हो गया मेरी समझ भी नहीं आ रहा दैट इज रोबो पावर स्पीड वन जेरा बाइट मेमोरी वन टेरा बाइट जीजू दीदी को अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अब जल्दी से जाकर कॉल कीजिए मेरा क्या संबंध है मैं नहीं जाऊंगा को बोलो वो फोन करेगा मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं आई कैन डू माई ऑपरेशन करो तुम ही करो क्या करोगे मुझसे सवाल मत करो क्लोज द डोर्स एंड गेट आउट Ha <laughs> ha
ए भास्कर ये बता कौन है तो हमारा बेटा है जी हमारा बेटा कितना बड़ा कैसे हो गया <laughs> कैसी बातें करते हैं जी आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है क्या यस yes, बॉस अब कुछ मत बोलिए इसे अपनी झोली में रख लीजिए <laughs> यही मेरी गुरु दक्षिणा है जी, 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 ये मेरी बदकिस्मती है तुमने इस रोबो के साथ शादी कर ली और अब उसके बच्चे की माँ बन गई हो और उसी का साथ दे रही हो जीजू खुद खुशी करने का मन कर रहा है ठीक है अब मैं खुद खुशी कर लूंगा क्या आपकी बीवी को एक मशीन घुमा रहा है तो आपको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है और बेटी जैसी साली से आप शादी करेंगे तो मुझे सुसाइड करने की इच्छा नहीं होगी क्या सही सही कह रही हो इसीलिए आपको अकल आ जाए तो मैंने और दीदी ने मिलकर ये ड्रामा किया ड्रामा जी हाँ मैंने रोबो बनकर ये ड्रामा किया और ये बच्चा ये भी ड्रामा ही है तो ये कौन है मेरा कजन है जी यस बस क्यूँ जीजू अब मुझसे शादी करोगे नहीं 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 मारूंगा हेरा थैंक यू वेरी मच हेरा ये लो क्या है ये फ्लाइट के टिकट कहाँ का हैदराबाद की किस लिए वापस जाने के लिए जो काम था काम पूरा हो गया क्या हो गया मोहम्मद शफी आया गया बिना बताए मर भी गया काम पूरा हो गया तो फिर तुम्हें जिस सीन के लिए हम लोगों ने बुलाया था वो सीन पूरा हो चुका है सीन तो एक ही हुआ है ना तुम्हें बुलाया ही था सिर्फ एक सीन के लिए <laughs> एक सीन करके वापस जाने के लिए मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ मिस्टर कुमार हीरो हूँ हीरो ही होता है जो टाइटल से लेकर दी एंड तक हमेशा रहता है क्लाइमैक्स में विलन को खत्म करके वापस चला जाए तो कैसा रहेगा काम करने के लिए स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना स्टोरी अभी तो शुरू हुई है और आगे बढ़ेगी <laughs> जय सिन्हा की स्टोरी खत्म हो चुकी है देशद्रोही साबित हो चुका है वो जय सिन्हा देशद्रोही नहीं देशभक्त है <laughs> कौन साबित करेगा इस बात को जय सिन्हा ही करेगा साबित करने के लिए जिंदा तो होना चाहिए जिंदा ही है कहा है कहा है यहाँ है तुम हो यस yes, मैं हूँ देश के झंडे का अपमान करने वाले मंत्री को मैंने अपने हाथों से मारा था झारखंड माजी रक्षा मंत्री को मारने वाला मैं ही हूँ अफजल गनी को अरेस्ट करने वाला मैं हूँ दादाजी को बचाने वाला भी मैं हूँ रजिया के हाथों मैं ही फंसा था और कोर्ट मार्शल भी मेरा ही हुआ था मैं ही हूँ जय सिन्हा मुझे देशद्रोही बनाने वाले एक एक की कहानी खत्म करके जय सिन्हा को मैं न्याय दिलाऊंगा हेलो आफ्टर ऑल तुम एक सिनेमा के हीरो हो तुम क्या करोगे मिस्टर कुमार सिनेमा के हीरो को इतना बेवकूफ मत समझना हर किरदार निभाने वाला चरित्र है हमारा हीरो मतलब सिर्फ रोड की होर्डिंग्स नहीं होती दीवार के सिर्फ पोस्टर नहीं होते सिर्फ मनोरंजन का पात्र नहीं वक्त पड़े तो प्रजा की खातिर वो शेर बनता है नरसिंह बनता है समर सिंह बनता है और वक्त पड़े तो गद्दारों की जान ले सकता है
जो जो कहेगी मैं वो सब लेकर आ जाऊंगा है कंगन लाया तू पायल लाया तू तेरी खातिर मैं क्या क्या लाया हूँ बोलो बोलो क्या लगी बोलो तो मैं हूँ जवा मेरा दिल है जवा मैं हूँ जवा मेरा दिल है जवा साहब मेजर जैसे मां गुजर गए कंट्रोल कंट्रोल योर सेल्फ चक्रधर कंट्रोल योर सेल्फ दुनिया के लिए जैसे मां भी मरा नहीं हम उसे जिंदा रखेंगे डॉक्टर डॉक्टर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए अब अगर बॉडी को गवर्नमेंट को हैंडओवर करेंगे तो उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा यू आर राइट हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी डॉक्टर प्लीज कोऑपरेट विद अस। असली देशद्रोही शिव कुमार है उसने शफी को मरवाया जयसिम्हा की बॉडी को सत्ता के अधीन करके उसे देशद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश की इसीलिए नजरें बचाकर हम इन्हें यहां लाए अब ये बात चक्रधर को पता चले तो जयसिम्हा देशद्रोही नहीं है ये साबित हो जाएगा ये सब रोकने के लिए शिव कुमार ने बहुत कोशिशें की आइए आइए ना सॉरी बेटी कैसे बताऊं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे बताऊं बेटा तुम्हारा पति मर चुका है सुनिए
गुड मॉर्निंग बॉस गुड मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच रजनी ने मुझे सब बताया सर मुझ पर जो देशद्रोही का इल्जाम है उसको मिटाने के लिए कितनी कोशिश की कैसे कोशिश की कितनी मेहनत की कितनी भागा दौड़ी की सब बता दिया है सर आपने अपनी जॉब की चिंता नहीं की डिपार्टमेंट की चिंता नहीं की गवर्नमेंट की चिंता नहीं की मेरी मेरी चिंता की सर मेरे प्राणों की चिंता की सर हेड्स ऑफ टू यू सर बॉस आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था ना किया था लेकिन इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम कैसे भी एक्सपेक्ट करो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मैं आ जाऊंगा जय सिन्हा देशद्रोही नहीं असली देशद्रोही तुम हो ये साबित करूंगा तुम्हारे जैसे अकलमंदों को बहुत देखा है मैंने सॉरी मैंने मेरी फिल्मों के जरिए कई विलन को यानी कि आप जैसे कमीनों को मैंने देखा है <laughs> <laughs> रजनी आज तुम्हारी एनिवर्सरी है <laughs> भूल गई थी क्या <laughs> है लक्ष्मी <laughs> देखो आज सिर्फ इनकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है <laughs> जैसे ना कि मरकर जिंदा होने का भी दिन है लेट अस सेलिब्रेट मैरिज डे हार दे दो हार दो <laughs> हेलो पहनो बेटा मीठा कहा मीठा मीठा रुको पहले पति उसके बाद पत्नी मेरी जिंदगी में मैंने कई किरदार निभाए लेकिन पूरी जिंदगी में पति के गुजरने के बाद पत्नी को पति की शान जिंदा रखती है यह आज तक नहीं देखा था सॉरी माफ कीजिए हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है पर हर वीर जवान की कामयाबी के पीछे आप जैसी एक पत्नी होती है यह मैं आज समझ गया आपसे मुझे एक उम्मीद है वो वीर जवान ही हमेशा थे वो देशद्रोही नहीं थे ये साबित करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई इतने में आप आ गए और मेरे लिए उम्मीद बनकर खड़े हुए वो देशद्रोही नहीं है ये साबित करेंगे तो आने वाले जन्म में भी आपकी आभारी रहूंगी वो देशद्रोही नहीं है ऐसा साबित कीजिए वो देशद्रोही नहीं है ऐसा साबित कीजिए साबित कीजिए उठ जाइए उठ जाइए रजनी बेटी रजनी
तुम दोनों की पवित्र आत्मा है अगर मेरा साथ देंगे तो जय सिन्हा देश द्रोही नहीं है ये साबित कर दूंगा कैप्टन गलती की गलती कर रहे हो मैंने उस सिनेमा हीरो को फिनिश करना चाहा तो तुम बीच में आ गए तुम्हें करोड़ों करोड़ों देना चाहता हूं मैं मुझसे क्या करवाना चाहते हो वो करोड़ों तुम्हारी बीवी को देकर तुम्हारी बीवी को खरीद लू ये चाहते हो कैप्टन क्यों तुम्हारी बीवी खरीद लू ये कहने पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है फिर मेरी माँ मेरी भारत माता को गिरवी रखते हो तो ये यूनिफॉर्म पहनकर मुझे कितना गुस्सा आता होगा अरे जिंदा रहोगे मत सोचना उस चक्रधर के हाथों तुम्हारी मौत पक्की है <laughs> जय सिन्हा कुछ नहीं कर पाया फिर चेहरे पर रंग पोतने वाला वो हीरो क्या कर लेगा <laughs> बहुत बेवकूफी कर रहे हो तूने सर्कस के सिंह को देखा है तूने जू के सिंह को देखा है जंगल के सिंह को देखा है लेकिन जिंदगी में आकर तुमने समर सिंह को नहीं देखा वही सिंह ये हीरो है क्या करेगा वो अफजल गनी को पकड़ेगा अब तक तो वो पाकिस्तान की सरहद को पार कर चुका होगा hey, जॉनी अपना अपना सामान बांधो और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान नहीं कजाकिस्तान नहीं जमीन पर नहीं पानी में नहीं आसमान में नहीं वो चाहे कहीं भी रहे उसे कैसे भी पकड़कर मार देगा नहीं डाउन कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा ये मेरा शिकार है मेजर जयसिम्हा की पूरी फैमिली को मैंने मारा तुझे मारूंगा तुझे मारूंगा Oh, oh, oh. 
रुक जाओ खत्म अफजल गनी खत्म जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे ऐसा जारी किया था सत्ता ने पकड़ा मारा लाया एक टेररिस्ट धोखा देकर इन्हें देशद्रोही बनाकर जेल से भागने में सफल हो गया मेजर जयसिंह ने खुद उस टेररिस्ट को पकड़कर उसे मारकर अपनी बेगुनाही साबित की है अपनी जान पर खेलकर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मेजर जयसिम्हा ने जो काम किया है उसके आधार पर तीन लोगों के इस कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है उन्हें फिर से मेजर का पद दिया जाए उनके कीर्ति पदक उन्हें फिर से वापस किए जाएं, उन्हें फिर से उनका गौरव मिले सभी ने इस बात की सिफारिश की है उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया जाए सरकार से हम इसकी सिफारिश करते हैं महावीर चक्र सर यस यहाँ पर महावीर चक्र मिलने के बजाय परमवीर चक्र मिलना चाहिए परमवीर चक्र मरने के बाद ही दिया जाता है मैं मरने के बाद देने की ही बात कर रहा हूँ जज साहिबा आप तो जिंदा है ना? लेकिन मेजर जय सिन्हा मर चुके हैं वॉट मेजर जय सिन्हा मर चुके हैं आप जय सिन्हा नहीं है नहीं हो तो फिर अफजल गनी को किसने मारा मैंने अफजल गनी जैसे लिस्ट में टॉप पर रहने वाले टेरिस्ट को मारने वाला मैं हूँ डिफेंस माजी सेक्रेटरी को मारने वाला मैं हूँ क्यों मारा आपने उन्हें मेजर जय सिन्हा देश द्रोही नहीं है ये साबित करने के लिए असल में आप कौन हैं? चक्रधर मतलब एक कलाकार हूँ सिनेमा का हीरो हूँ योर ऑनर कृपा करके जजमेंट कर दीजिए ये कंफ्यूजन में है सॉरी सॉरी योर ऑनर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी अभी नींद से जागे हैं मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं बल्कि पूरा देश कंफ्यूजन में है देश की सारी जनता कंफ्यूजन में है आगे जाए या पीछे जाए इसी कंफ्यूजन में फंसी हुई है प्रगति या अधोगति इसी कंफ्यूजन में है मतलब देश प्रगति पथ पर नहीं है यही कह रहे हो क्यों नहीं सर बहुत प्रगति पथ पर है इस देश को स्वराज्य देने वाले महात्मा गांधी को सन उन्नीस में बंदूक से मार दिया गया सन उन्नीस में देश की पंत प्रधान इंदिरा गांधी को ए के फोर्टी सेवन से गोली मार दी सन उन्नीस सौ इक्यानवे में माजी पंत प्रधान राजीव गांधी को मानव बम से मार दिया सर इन चालीस सालों में देश ने बंदूक से मानव बम तक बहुत अच्छी प्रगति की है सर यही प्रगति है ना सर रोज पॉलिटिकल पार्टियां टूटती है यही प्रगति है नायक झंडा फैलाना भूलता है ये प्रगति है पार्टियां टूटने के बावजूद झंडे को भूलने के बावजूद सभी का एजेंडा एक ही है सर नौ चलो नौ चलो जनता को नौ चलो सर एक के पीछे चार एमपी हो तो काफी है वो पार्लियामेंट का बाप बन जाता है एक के पीछे दस एमएलए हो तो काफी है वो राष्ट्र का राष्ट्रपति बन जाता है इसलिए सत्ता लाचार बनती जा रही है सर पुलिस भी लाचार बनती जा रही है आई एस आई पी एस आई आर एस आई एस इस देश में किसी एक पर भी भरोसा नहीं है सर सिर्फ एक मिलिट्री को छोड़कर क्योंकि मिलिट्री में आज भी मेजर जय सिन्हा जैसे लोग हैं अपनी पत्नी और बच्चे को मां को बहन को अपने परिवार को बचाने की जगह 250 बच्चों की जान बचाना अपना धर्म समझकर उन्हें बचाकर खुद को खुद के परिवार को देश को अर्पण कर दिया ऐसे रियल हीरो जय सिन्हा पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा दिया और इस इल्जाम को लगाने वाला एक नीच पॉलिटिशियन दादाजी इस इल्जाम को सच ठहराने वाला भारतीय सेना का एक सेवक ब्रिगेडियर कुमार इसलिए इसलिए दोनों के गुनाह के लिए दोनों को मार डाला मार डाला यस कोर्ट होने के बावजूद क्या करते सर सजा देते हैं आप सजा नहीं दे सकते क्या मुंबई में आम जनता को चीटियों की तरह जान से मारने वाले कसाब को आपने कौन सी सजा दी सर भारत देश के इतने बड़े पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को आपने किस तरह की सजा दी सर देश के अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने वाले देश द्रोहियों को आपने कौन सी सजा दी सर कुछ भी नहीं होता है सर गवाह नहीं होता सबूत नहीं होता 
आर्ग्यूमेंट्स होती है तारीख पर तारीख दी जाती है कोर्ट के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ये छूट कर वही काम फिर से करते हैं इसलिए मेरी अंतर आत्मा की गवाही से उन दरिंदों को मैंने मार दिया सर उन दोनों को क्यों मारा टेररिस्ट है वो दोनों तुमने अफजल गनी टेररिस्ट को मारा था वो कैसे टेररिस्ट हुआ सर इस देश में सिर्फ बाहर के टेररिस्ट नहीं होते हमारे ही घर में पले बड़े नीच निकृष्ट पॉलिटिकल ब्रोकर्स थे वो टेररिस्ट को देश में दाखिल होने की इजाजत देकर उन्हें सहारा देने का गुनाह किया है उन्होंने सर हम दरवाजा खोलते हैं तो कुत्ते अंदर आ जाते हैं हमारा बनाया खाना खा के चले जाते हैं इसलिए टेररिस्ट के लिए दरवाजा खोलने वाले को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए सहारा देने वाले को जला दिया जाए मेजर जैसे ना भी वही कर रहे थे इस काम में उन्हें बेवजह बदनाम किया ये पता चलते ही मैंने असली गुनहगारों को मार डाला उनको मारने की वजह से देश को अगर कुछ नुकसान हो तो धरती को नुकसान हो रहा हो आसमान को नुकसान हो रहा हो तो मुझे मुझे सजा सुनाई जाए किसी भी सजा के लिए मैं तैयार हूं सिर्फ मेजर जय सिन्हा को देशभक्त घोषित किया जाए परम चक्र देकर सम्मान किया जाए उस जवान को पूरी तरह से आदर पूर्वक सैल्यूट किया जाए दैट्स ऑल योर ऑनर दैट्स ऑल दैट्स ऑल योर ऑनर एक वीर सैनिक की बेगुनाही का सबूत देने के लिए मिस्टर चक्रधर ने निवेदन किया इसलिए अपनी सच्ची पहचान दी इसलिए देश के गौरव के लिए काम किया इसलिए चक्रधर को बिना किसी सजा के रिहा किया जाता है इतना ही नहीं इनका अभिनंदन भी किया जाता है इनका मान रखते हुए इनका आदर करने के लिए मेजर जयसिम्हा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए इस बात के लिए सरकार से हम सिफारिश करते हैं yes! रात के बाद का उजाला बन गए गद्दारों को मिटाने वाली ज्वाला बन गए करोड़ों की दुआओं से हीरो बन गए मैंने जैसा सपना देखा था देश की खातिर तुम मेजर भी बन गए भैया की बात को सच कर दिखाया तुमने <laughs> 